வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா ஷேக்கர் ரெசிபி இன்றைக்கி ரெசிபியில் நம்ம பன்னீரை வச்சு ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது வந்து பன்னீர் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து ஒரு மசாலா அது எப்படி பண்ணுறதுன்றது இன்றைக்கி ரெசிப்பியில் பார்க்கலாம் எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களோட பதிவுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே நான் வந்து பதிவில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோ இப்போ நம்ம ரெசிப்பியை பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ இதை டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஆஃப் அ டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க சின்ன டேபிள் டீஸ்பூனால் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நான் இது எதுக்குன்னா நம்ம இந்த பன்னீரை அதில் போட்டு வ லேஸாக வறுத்து எடுத்துக்கணும் எப்போ நீங்கள் பன்னீர் வச்சு எந்த ஐட்டம் செஞ்சாலுமே நீங்கள் லேஸாக வெண்ணெயும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் கலந்து வறுத்து எடுத்துக்கணும் ரொம்ப ப்ரௌனாக வறுக்க வேண்டியதில் லேஸாக அப்படி சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்டு போகாதா இருக்கும் ஒரு சில பன்னீர்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரெண்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆனதாக இருக்கும் கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மையாக இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கிறதுனாலையும் நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துடலாம் லேஸாக சாட்டை பண்ணி எடுத்தால் போகும் இப்போ நான் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் நல்லா சூடானோடனே ஒரு ஏழு நம்பர் கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சின்னதாக மூணு துண்டு பட்டை நல்லா இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு வாசனை வரும் அதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று இந்த மாதிரி பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதை அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பச்சை மிளகா நாலு நம்பர் எடுத்துருக்கேன் அதை இது மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்துருங்க நம்ம வந்து இதுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்க்க போகிறதில்ல பச்சை மிளகா காரத்தில் தான் செய்ய போகிறோம் நல்லா அந்த பன்னீரோட வெள்ளை கலருக்கும் அந்த உருளைக்கிழங்கு கலருக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் மிளகாத்தூள் சேர்க்காத பண்ணணும் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க அதோட இந்த அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் இந்த தேங்காவையும் இந்த முந்திரி பருப்பு பன்னெண்டு நம்பர் முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை ரெண்டையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இப்போ நம்ம முந்திரி பருப்பையும் தேங்காயையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்து வதக்கலாம் அடுத்தது இப்போ பெரிய சைஸில் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதை இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது எதுக்கு தக்காளி எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா நல்லா டேஸ்ட்டுக்கு தான் சேர்க்குறோம் அது உருளைக்கிழங்கும் பன்னீரும் சேர்த்து செய்யாத இது தக்காளி சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் லேஸாக ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டோடு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம தக்காளி சேர்க்குறோம் இந்த ரெசிப்பிலாம் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் 
இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அடிக்கடி செய்ய சொல்லி சொல்லுவாங்க பசங்க அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக பன்னீரை வச்சு நிறைய ரெசிபீஸ் பண்ணலாம் வரப்போகிற பதிவுகளில் நான் அதை உங்களுக்கு நான் போடுறேன் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் என்ன பண்ணலாம் இது வந்து எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சா மசாலா பொடி பட்டை கிராம்பு எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சது ஆல்ரெடி நம்ம பட்டை கிராம்பு போட்டு தாளிச்சிருக்கோம் அதனால் இது ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் இது இந்த மசாலா பொடி எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா நல்ல ச நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு டேஸ்ட் இதுக்கு வரும் இப்போ இதில் இந்த உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து நாலு நம்பர் எடுத்திருக்கேன் அதை இது மாதிரி வேக வச்சு இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ உருளைக்கிழங்க நல்லா இந்த எண்ணெயிலே வதக்கிட்டு பன்னீர் மட்டும் நம்ம கடைசியில் தான் சேர்க்கணும் எண்ணெய் கரைஞ்சிரும் இதில் இப்போ அந்த அரைச்ச முந்திரி பருப்பையும் தேங்காய் விழுதையும் சேர்த்து இதில் போட்டு முந்திரி பருப்பு எதுக்கு சேர்க்கணும்னா நல்லா ரிச்னஸ்க்காக சேர்க்கணும் எவ்வளோ நல்லா கிரீமியாக எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்கோம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து நான் ஹாட் வாட்டர் தான் வெது வெதுன்னு சுட வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கோ எப்பயுமே தண்ணி நல்ல சுடு தண்ணி சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதை நிறைய நான் பதிவில் சொல்லியிருக்கேன் நல்லா எல்லாம் கலந்து விட்டுட்டு இதுக்கு இப்போ எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பை வந்து எப்பயுமே இப்படி ஒரே மாதிரி போடாத சுற்றி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு பாருங்க நல்லா அப்போ இடையில் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி அடி பிடிக்காத பார்த்துக்கணும் இப்போ இந்த பன்னீரை இதோட சேர்த்தலாம் நல்லா எவ்வளோ அழகாக க்ரீமியாக மேலே மிதக்குது பாருங்கள் அந்த முந்திரி பருப்பு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுனது நல்ல ஒரு ரிச்சான மசாலா இது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எம்ப வறுத்து போட்டனால ரொம்ப நேரம் கொதிக்க தேவையில்லை இப்போ என்ன பண்ணலாம் கடைசியாக கசூரி மேத்தி இது இருக்கு இல்லைங்களா இதை ஃபைனலாக சேர்த்துக்கணும் நல்லா கசக்கி வச்சுருக்கேன் இப்படி இந்த மாதிரி கையில் போட்டுக்கோங்க நல்லா இது மாதிரி தேய்ச்சி இப்படி போட்டிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இதுவும் வந்து உங்களுக்கு நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டேஸ்ட் வரும் அதனால தான் இது நான் சேர்த்துருக்கேன் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆகிடுச்சி ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கொதி வந்தால் போதும் நல்ல உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இந்த டைமில் எடுத்துருங்க நல்லா திக்காக இருக்கும் இப்போ அதில் கொத்தமல்லி இலையை மேலே தூவிக்கலாம் கார்னிஷிங்க்கு கொத்தமல்லி இலை தூவிக்கிறோம் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிடலாம் எம்மியான பன்னீர் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா சூப்பராக நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் பன்னீர் உருளைக்கிழங்கு மசாலா பண்ணியிருக்கோம் நான் வந்து இன்றைக்கி பூரி செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து சப்பாத்தி பூரி நான் குல்சா ரோட்டி எல்லாத்துக்கூடையும் நல்லா செட் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் இந்த மாதிரி பன்னீர் உருளைக்கிழங்கு மசாலா செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்குலாம் கொடுங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட பதிவுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ரெகுலராக வரும் தேங்க்யூ